Italia è una società leader nel settore della ventilazione. Infatti con i suoi macchi e licenti di Nair da lontano 1970 si è specializzata nella ventilazione civile, industriale e impiantistica. In questo senso negli ultimi tempi ha sviluppato in particolare un prodotto legato alla sicurezza delle persone, un estrattore per la mitigazione del gas radon. Il gas radon infatti è un gas velenoso ed è la seconda causa di morte tumorali. Ci facciamo raccontare questo ora dall'ingegner Crescini, responsabile di sviluppo progetti in Italia. per cui le tecniche di mitigazione dovranno contenere il più possibile che il gas radon dal sottosuolo possa penetrare all'interno degli edifici. Sulla base di recenti raccomandazioni e direttive in termini di mitigazione del gas radon, eh, I valori di riferimento per l'abitazione e gli edifici pubblici esistenti che attualmente è 300 becquerel al metro cubo sarà abbassato a 200 becquerel al metro cubo nell'ottica di ridurre in generale anche con le nuove costruzioni e ristrutturazioni l'esposizione dal gas radon. Le direttive in corso di approvazione prevederanno fra l'altro di attuare misure eh, e che siano misurati i valori eh, di gas radon e soprattutto l'introduzione di tecniche costruttive atte a prevenire l'ingresso del radon proveniente dal sottosuolo. Una delle tecniche più efficaci ed efficienti di mitigazione del gas radon è quella che prevede la despressurizzazione del sottosuolo mediante pozzetti collocati sotto l'edificio. Il pozzetto radon rappresenta quindi il sistema più comune ed efficace per ridurre la concentrazione del radon all'interno degli edifici che non hanno il, il vespaio ma hanno il, le fondazioni a platea. Il posizionamento dei pozzetti per la mitigazione del gas radon devono essere fatti ben al di sotto delle fondazioni e penetrare completamente all'interno del terreno. La forma del pozzetto non deve avere un lato inferiore a 50 cm secondo le raccomandazioni di costruzione. Una volta che il gas radon si deposita all'interno del pozzetto è necessario utilizzare un ventilatore di espulsione per ridurre la concentrazione di gas radon. Attenzione, non tutti gli estrattori possono andare bene. Va bene solo un prodotto costruito appositamente come il prodotto AXR. Il prodotto AXR integra tutta quella serie di eh, dettagli costruttivi che lo rendono un prodotto idoneo all'estrazione del gas radon. Vedete questo tipo di guarnizione di tenuta ad elevata tenuta appunto all'aria eh, qui tra l'unione delle due chiocciole e soprattutto su ogni eh, vite che collega le chiocciole viene messo un apposito eh, silicone. Il prodotto quando viene costruito viene testato per 24 ore per una depressione eh, superiore a 500 pascal senza che ci siano perdite. La gamma dei prodotti si compone di quattro taglie differenziate per il diametro e per la portata d'aria che dovranno essere adatte ed installate in base alla dimensione del pozzetto che viene creato al di sotto delle fondamenta. I consumi elettrici di queste macchine sono stati pensati e studiati per non gravare troppo in bollette e quindi dare un servizio di sicurezza con un occhio di riguardo però anche a quelle che sono le spese di gestione. Maigo Italia quindi rappresenta oggi una realtà unica nel suo genere potendo disporre di un prodotto in esclusiva per i mercati europei. AXR infatti 
è l'unico aspiratore per la mitigazione del gas radon, facilmente reperibile e attraverso la distribuzione del materiale elettrico o termoidraulica o i propri impiantisti di riferimento.